हेलो एवरीवन माय नेम इज अनुज बंसल वेलकम टू अनुज बकेट लद्दाख एक ऐसी जगह जो हर टूरिस्ट की टू डू लिस्ट में जरूर होती है और इसी लद्दाख सिटी की कैपिटल है ले कोई भी अगर लद्दाख आता है तो सबसे पहले वो आके लैंड करता है ले सिटी में अगर आप बाइक से आए अगर आप बस से आए या फिर अगर आप आए फ्लाइट ऐसी तो आप सबसे पहले आएंगे ले सिटी ये है वो ले सिटी जो लद्दाख की शान है और लद्दाख की कैपिटल है और वैसे बहुत कम लोगो को ये पता होता है की लद्दाख में जो भी मैक्सिमम सबसे ज्यादा घूमने फिरने की जगह है वो है ले सिटी के अंदर या फिर इसके आस तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ले में घूमने की टॉप प्लेसेज टू विजिट जी हाँ ले में कौन कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे सुंदर है देखने के लिए जहाँ अगर आप ले घूमने आए तो आपको जरूर जाना चाहिए तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखते हैं और यदि आप नहीं है तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दबाइए लाल बटन जिसके साथ आप बेल आइकन के साथ दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन तो शुरू करते हैं अपने ले दर्शन नंबर वन से नंबर एक शांति स्तूपा तो गैस ये हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है शांति स्तूपा ये जगह जैपनीस और तिब्बतीन बुद्धिस्ट के स्टाइल में बनवाई गई है चौदवे दलाई लामा फोर्टीन दलाई लामा ने ये जगह को बनवाया था ये जगह लद्दाख की कैपिटल सिटी ले के एक पहाड़ी की चोटी पे है जो कि पूरी ले से विजिबल है इस जगह को बनवाया गया था नाइनटीन में और उसके दो साल बाद यहाँ तक पहुँचने वाली सड़क बनवाई गई शांति स्तूपा स्थित है लद्दाख की कैपिटल ले के पास शांति स्तूपा बनवाया गया था दोनों जैपनीज और लद्दाखी बुद्धिस्ट के द्वारा उन्नीस में शांति स्तूपा के आधार पर बौद्ध के अवशेष है जिन्हें चौदवे दलाई लामा ने प्रस्थापित किया था बौद्धों के लिए शांति स्तूपा का धार्मिक महत्व है और इसे एक पहाड़ी की चोटी पे बनाया गया है इसका निर्माण उन्नीस में शुरू हुआ था और इसके दो साल बाद शांति स्तूपा तक जाने के लिए एक सड़क बनाई गई। ट्रैकिंग और साइकिलिंग करते हुए भी आप लोग शांति स्तूपा तक पहुंच सकते हैं पूरे ले शहर से शांति स्तूपा बड़ी आसानी ऐसी दिख जाता है इसीलिए पर्यटकों के बीच ये जगह बहुत प्रसिद्ध है शांति स्तूपा की एंट्री है तीस रूपए की और यहाँ की टाइमिंग है सुबह सात बजे ऐसी लेकर रात को आठ बजे तक नंबर दो ले पैलेस ले में सीना ताने खड़ा है ले पैलेस जो पूरे ले से विजिबल है ले पैलेस में टोटल नौ फ्लोर्स हैं जिसमें ऊपर के फ्लोर्स तो यहाँ की रॉयल फैमिली के लिए स्टोर हैं और नीचे के फ्लोर्स हैं स्टोर रूम और इस पैलेस को घूमने के लिए आप इनके पूरे नौ के नौ फ्लोर्स भी घूम सकते हैं अब ले पैलेस को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट आके इस म्यूजियम को देख सकता है इसी ले पैलेस से ले का एक बहुत ही शानदार व्यू मिलता है और आपको व्यू मिलता है यहाँ के जंसकार माउंटेन रेंजेस का ले पैलेस स्थित है लद्दाख की कैपिटल ले के पास शिवांग निम्ग्याल जो की निम्ग्याल डायनेस्टी के फाउंडर थे उन्होंने ले पैलेस को बनवाना शुरू किया था पंद्रह में और इस पैलेस की कंस्ट्रक्शन पूरी करवाई थी उनके भतीजे सैनजी निम्ग्याल ने इतिहासकारों का कहना है कि जिस समय डोगरा फोर्सेस ने 19वीं शताब्दी के मध्य में लद्दाख पर अधिकार कर लिया था उस समय शाही परिवार ने ले पैलेस को छोड़ दिया था आज के समय ले पैलेस को एक संग्रहालय यानी म्यूजियम में बदल दिया गया है और पर्यटक इस संग्रहालय में आके शाही परिवार का रहने का तरीका और उनका सामान देख सकते हैं ले पैलेस ले शहर के लगभग हर हिस्से ऐसी दिखाई देता है है इसीलिए यह जगह पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है ले आने वाला हर पर्यटक ले पैलेस जरूर जाता है ले पैलेस की एंट्री फीस है तकरीबन पंद्रह रूपए और यहाँ पे आने की टाइमिंग है सुबह सात बजे से लेकर दोपहर चार बजे तक नंबर तीन नैम घयाल सीमो लद्दाख की कैपिटल सिटी ले पे एक पर्वत की चोटी पे बना हुआ है ये मोनिस्ट्री और यहाँ ऐसी आपको संस्कार पर्वतों का एक शानदार व्यू मिलेगा और मिलेगा सिंधु नदी का एक व्यू नैम घयाल सीमो ले में बसा एक बौद्ध आश्रम है जो की बनवाया गया था चौदह में ले के राजा ताशी नमगाल के द्वारा इस जगह की एंट्री है बीस रूपए की और ये जगह खुली होती है सुबह सात बजे से नौ बजे तक और शाम को पाँच बजे से आठ बजे तक नेमग्याल सीमो लद्दाख की कैपिटल ले में पड़ता है नेमग्याल सीमो गोम्फा की यात्रा करना पर्यटकों के लिए एक महान आध्यात्मिक अनुभव और हृदय उपचार हो सकता है पंद्रहवीं शताब्दी में एक चट्टानी पहाड़ के टीले पे बने इस मठ ऐसी बर्फ के टीले जंस्कार पर्वत की श्रृंखला और सिंधु नदी का शानदार दृश्य आपको देखने को मिलता है नमग्याल सीमो ले में स्थित एक बौद्ध आश्रम है यह मठ चौदह में लद्दाख के राजा ताशी नमग्याल के द्वारा बनवाया गया था नमग्याल सीमो अपने आसपास के क्षेत्र के मंत्र मुक्त करने वाले दृश्य को प्रस्तुत करता है निम्ग्याल सीमो में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की एंट्री है सुबह सात बजे से लेकर सुबह नौ बजे तक और शाम को पाँच बजे से लेकर रात आठ बजे तक नंबर चार जोरावर फोर्ट तो गैस ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है जोरावर फोर्ट जी हाँ जोरावर जिसने ले पे कब्जा करा था उसने अपनी जीत का चिन्ह बनाने के लिए ये जोरावर फोर्ट बनवाया था ये फोर्ट ले से एकदम बाहर आपको दिखेगा हर शाम सात बजे यहाँ पर एक लेजर शो होता है जिसको आप अटेंड कर सकते हैं साढ़े छह सात के बीच में जोरावर फोर्ट घूमने में आपको मैक्सिमम आधे घंटे ऐसी पैंतालीस मिनट लगेगा और ये जगह आपकी टॉप प्लेसेज टू विजिट इन ले में जरूर होनी चाहिए जोरावर फोर्ट लद्दाख की कैपिटल ले के पास पड़ता है जोरावर किला लद्दाख आरोप विजय प्राप्त करने वाले जर्नल 
जोरावर सिंह की जीत का प्रतीक है अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने 1930 में इस किले का निर्माण पहाड़ी शहर ले के सामने किया था अगर आप अद्भुत वास्तुकला का पता लगाना चाहते हैं, तो जोरावर किला लद्दाख में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है किले की संरचना स्थानीय मिट्टी धूप में सुखाई गयी ईटे पत्थर और लकड़ियों ऐसी की गयी है जोरावर फोर्ट में शाम को सात बजे के बाद एक लेजर शो भी होता है जिसका आनंद आप जरूर ले सकते हैं जोरावर फोर्ट की एंट्री टिकट आपको मिलेगी हॉल ऑफ फेम की टिकट के साथ जिसमें आपकी हॉल ऑफ फेम और जोरावर फोर्ट की एंट्री टिकट पड़ेगी एक सौ की और जोरावर फोर्ट की टाइमिंग होगी सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर शाम को साढ़े पाँच बजे तक जिसमें दोपहर साढ़े बारह ऐसी दोपहर ढाई बजे तक का लंच ब्रेक होता है जोरावर फोर्ट में एक साउंड और लाइट शो भी होता है जो की आपको मिलेगा शाम को सात बजे का नंबर पाँच हॉल ऑफ फेम जो भी बहादुर सैनिकों ने इंडियन आर्मी में अपने देश के लिए शहीद हुए हैं उनके कपड़े बंदूके और उनके चित्रों का प्रदर्शन इस म्यूजियम में करा हुआ है हॉल ऑफ फेम एक म्यूजियम है जिसको आप हफ्ते के सारे दिन विजिट कर सकते हैं सिर्फ ये मंडे को बंद होता है हॉल ऑफ फेम घूमने में आपको लग सकता है एक ऐसी डेढ़ घंटा और इस जगह की सबसे स्पेशल बात यह है की सियाचिन में जो हमारे सैनिक लड़ते हैं उनके बंकर टैंक उनके कपड़े उनके हथियार कैसे होते हैं वो इस म्यूजियम में बताया गया है हॉल ऑफ फेम लद्दाख की कैपिटल लेह के पास पड़ता है लेह हवाई अड्डे के करीब स्पृतिक मोनिस्ट्री के रोड आरोप हॉल ऑफ फेम एक भारतीय सेना द्वारा बनाया गया सैन्य युद्ध संग्रहालय है जो पिछले कई दशकों से भारत द्वारा लड़े गए कई युद्धों के हथियार कपड़े चित्र और इतिहास को दर्शाता है हॉल ऑफ फेम सभी के लिए देखने लायक है कि कैसे भारतीय सैनिक ने विभिन्न कठिनाइयों के साथ भी युद्ध लड़े इसमें भारत पाकिस्तान युद्धों के दौरान अपनी जान गवाने वाले बहादुर सैनिकों की यादें हैं हॉल ऑफ फेम में कई दशक पहले सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने हथियार और कपड़े और कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार और कलाकृतियां भी मौजूद हैं। हॉल ऑफ फेम की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक नंबर छह पत्थर साहिब गुरुद्वारा तो गाइज ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब मैग्नेटिक हिल पॉइंट से ठीक पहले और ले से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है ये गुरुद्वारा जो की लद्दाख के सबसे फेमस गुरुद्वारा ये बनवाया गया था पंद्रह में गुरु नानक जी की लद्दाख यात्रा के दौरान गुरुद्वारा पत्थर साहिब खुला होता है सुबह छह बजे ऐसी शाम को सात बजे तक और यहाँ पे एंट्री बिल्कुल फ्री है पत्थर साहिब गुरुद्वारा लद्दाख की कैपिटल लेह के पास पड़ता है गुरुद्वारा पत्थर साहिब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की स्मृति में निर्मित एक सुंदर गुरुद्वारा है जो कि लद्दाख की कैपिटल लेह से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है गुरुद्वारा पत्थर साहिब का निर्माण 1517 में गुरु नानक देव जी की लद्दाख यात्रा के उपलक्ष्य में किया गया था अपने जीवन काल में गुरु नानक जी ने कई दूर के स्थानों की यात्रा की और ऐसी ही एक जगह थी तिब्बत गुरु नानक जी को तिब्बती बौद्ध बहुत सम्मान देते थे जो उन्हें एक संत मानते थे तिब्बत के बौद्धों के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने कुछ सिख नेताओं के साथ अपनी चर्चा में इस बात की पुष्टि करी थी कि तिब्बती गुरु नानक को गुरु गोम्फा महाराज के नाम से बौद्ध संत के रूप में पूछते हैं और गुरु नानक जी की लद्दाख यात्रा के समय ही गुरुद्वारा पत्थर साहिब का निर्माण कराया गया गुरुद्वारा पत्थर साहिब में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह छह बजे से लेकर शाम को सात बजे तक नंबर सात मैग्नेटिक हिल इस जगह की खास बात क्या है भाई सबसे बड़ी खास बात ये है ये माना जाता है कि ये हिल पॉइंट ग्राविटी को हरा देता है मतलब ग्राविटी डिफाइंग हिल पॉइंट है ये इसमें जो रोड ऊपर जाती हुई लगती है उस पर अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे न्यूट्रल में तो ऐसा है की वो गाड़ी ऊपर चढ़ती जाएगी न्यूट्रल पे नीचे गिरनी चाहिए गाड़ी नीचे आने की बजाय वो ऊपर चढ़ती जाएगी और ये रोड पूरी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है और उन्होंने इस रोड पे जगह जगह बॉक्सेस बना रखे हैं यहाँ पे आने की कोई फीस नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट एक और बात इस पॉइंट पे इस पॉइंट के आसपास आप केटीवी राइडिंग भी कर सकते हैं और यहाँ के ट्रैक भी बहुत जबरदस्त है मैग्नेटिक हिल एरिया लद्दाख के कैपिटल ले से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा पत्थर साहिब के बाद पड़ता है लद्दाख का यह मैग्नेटिक हिल पर्यटकों के बीच इस बात के लिए बहुत प्रसिद्ध है कि इस जगह पर आकर ग्रेविटी भी फेल हो जाती है मैग्नेटिक हिल प्रसिद्ध है इस बात के लिए कि यहाँ अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ दे तो वह पहाड़ी के नीचे जाने की बजाय पहाड़ी के ऊपर की तरफ चलती चली जाएगी यहाँ आने वाले पर्यटक ज्यादातर मैदानी इलाके ऐसी आने वाले पर्यटक है जो की इस भ्रम का शिकार बन जाते हैं मैग्नेटिक हिल आने की कोई फीस नहीं है और यह जगह हर समय खुली होती है नंबर आठ संगम तो भाई लद्दाख की लाइफलाइन सिंधु नदी और जंस्कार नदी के मिलन जहां होता है उस पॉइंट को बोलते हैं संगम पॉइंट और वो यही है सिंधु नदी लद्दाख की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है और जब उसका भूरा पानी जंस्कार नदी के नीले पानी से मिलता है तो एक बहुत ही अद्भुत दृश्य बनता है और वो दृश्य आप सिर्फ एक संगम पॉइंट पे ही देख सकते हैं इस पॉइंट पे व्यू के अलावा आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं जो कि बहुत लोग करने आते हैं और यहाँ पे एक
संगम वो जगह है जो ले श्रीनगर हाईवे पे लद्दाख की कैपिटल ले से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर है और इस जगह पे होता है संगम लद्दाख की जंस्कार घाटी से आने वाली जंस्कार नदी का और सिंधु नदी का संगम यहाँ पे जंस्कार नदी और सिंधु नदी आपस में मिल एक नदी बन जाती है सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है जो घाटी की शुष्क भूमि की सिंचाई करती है संगम नदी पे आप दो नदियों का संगम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं संगम ही वो जगह है जो सर्दियों में जम जाती है और इसके जमने के बाद सर्दियों में लोग यहाँ बर्फ के ऊपर ट्रैकिंग करने भी आते हैं और उस समय ये जगह मशहूर है चादर ट्रैक के नाम से संगम नदी में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ आप किसी भी समय आ सकते हैं नंबर नौ स्पितुक मोनेस्ट्री इस जगह का नाम है स्पितुक मोनेस्ट्री ये मोनेस्ट्री ले कारगिल रोड पे स्थित है और जब आप संगम देखने जाएंगे तो रास्ते में आपको स्पितुक मोनेस्ट्री पड़ेगी ये जिस पहाड़ी की चोटी पे स्थित है वहाँ के ऊपर एक काली माता का मंदिर भी है जो कि आप स्पितुक मोनेस्ट्री के साथ दर्शन कर सकते हैं ये मोनेस्ट्री बनवाई गई थी ग्यारहवीं सदी में और इस मोनेस्ट्री को घूमने में आपको लग सकता है तकरीबन आधा घंटा क्यूँकी इस मोनेस्ट्री को घूमने के लिए आपको यहाँ पे काफी सारी सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेगी और अंदर जाकर आपको जो व्यू मिलेगा वो बहुत जबरदस्त है इस मोनेस्ट्री में एंट्री की कोई टिकट नहीं है और इस सनराइज ऐसी सनसेट तक खुली होती है स्पितुक मोनेस्ट्री लद्दाख की कैपिटल ले से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है स्पितुक मोनेस्ट्री या फिर स्पितुक मठ एक पहाड़ी की चोटी पे स्थित है जिसकी चोटी पर एक काली माता का मंदिर भी है स्पितुक मोनेस्ट्री से आप पूरा ले शहर बड़ी आसानी से देख सकते हैं स्पितुक मोनेस्ट्री में तकरीबन 100 से ज्यादा मोंग्स रहते हैं और यहाँ पे काली माता की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा भी बनी हुई है स्पितुक मोनेस्ट्री में जाने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह आठ बजे ऐसी लेकर शाम पाँच बजे तक नंबर दस ले मार्केट तो ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है ले की मेन मार्केट भाई ये बाजार ले की सबसे बड़ी अट्रैक्शनों में से एक है यही वो बाजार है जहाँ पे आपको मल्टी कजिन रेस्टोरेंट मिल सकता है बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ के फेमस हैं प्लस यहाँ पे अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू इन ले इनफैक्ट जैसे किसी हिल स्टेशन में कोई माल रोड होती है ना जैसे मसूरी की माल रोड या फिर नैनीताल की माल रोड वैसे ही ले की माल रोड है यहाँ की ये ले मार्केट इस ले मार्केट में आना बिल्कुल फ्री है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और आप पूरे दिन इस मार्केट में घूम सकते हैं रात को ग्यारह बारह बजे तक ये मार्केट बंद होती है द बेस्ट पार्ट ऑफ द ले मार्केट यहाँ पे घूमने के बाद आपको लद्दाख की वाइब्स आने शुरू हो जाएंगी आपको लगेगा कि हाँ अब आप पहुँच चुके हो ले लद्दाख लद्दाख की कैपिटल ले के बीचों भी स्थित है यहाँ की ले मार्केट जो कि आपको किसी भी हिल स्टेशन की माल रोड या मेन मार्केट से ज्यादा अच्छी लगेगी ले मार्केट ले की सबसे बढ़िया जगहों में से एक है जहाँ पर आप कपड़े आर्टिफेक्ट्स, मसाले सोविनियर्स लद्दाख की कैपिटल ले का सबसे जबरदस्त खाना भी आपको ले मार्केट में ही मिलेगा ले मार्केट में आप खरीद सकते हैं तिब्बतीन हैंडीक्राफ्ट स्टोन एंड सिल्वर ज्वेलरी वूलन एंड पश्मीना प्रोडक्ट्स, लद्दाखी एंड कश्मीरी कारपेट्स लद्दाखी क्रॉकरी और ऐसी बहुत सारी चीजें ले मार्केट में आने की कोई फीस नहीं है और ये जगह खुली होती है सुबह नौ बजे ऐसी लेकर शाम को दस बजे तक नंबर ग्यारह हेमिस मोनेस्ट्री जब आप पैंगोंग लेक से ले की तरफ आ रहे होंगे तो चंगला पास पार करने के बाद सबसे पहली मोनेस्ट्री आपके रास्ते में पड़ेगी हेमिस मोनेस्ट्री हेमिस मोनेस्ट्री या फिर हेमिस गोम्पा एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो कि लद्दाख के हेमिस विलेज में पड़ती है जो है लद्दाख की कैपिटल ले सिटी से तकरीबन पैंतालीस किलोमीटर दूर माना जाता है की यह मोनेस्ट्री बनवाई गयी थी ग्यारहवीं सदी में पर इसे री एस्टेब्लिश किया गया सोलह में लद्दाख के राजा सैनजी नमघ्याल के द्वारा एक रूसी पत्रकार के द्वारा जिनका नाम था निकोलस नोटोविच उनके अनुसार यह माना जाता है कि जीजस क्राइस्ट यानी यीशु ने अपने खोए हुए वर्षों के दौरान हेमिस मोनेस्ट्री का सफर किया था हेमिस मोनेस्ट्री भगवान पद्म संभव को समर्पित है जिन्हें बौद्ध का दूसरा रूप माना जाता है ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म बंदर वर्ष के पांचवे महीने के दसवे दिन हुआ था जैसा कि बुद्ध शाक्य मुनि ने भविष्यवाणी की थी इसीलिए हेमिस मोनेस्ट्री की मान्यता बहुत ज्यादा है भारतीय पर्यटक हो या फिर विदेशी पर्यटक हर कोई लद्दाख आने के बाद हेमिस मोनेस्ट्री के दर्शन करने जरूर आता है यहाँ आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ आप सनराइज से सनसेट तक आ सकते हैं नंबर बारह थिक्से मोनेस्ट्री जो ऊपर आपको दिख रही है वो है थिक्से मोनेस्ट्री ये लद्दाख की कैपिटल सिटी दे से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और इस मोनेस्ट्री को थिक्से या थिक्सी के नाम से जाना जाता है इस मोनेस्ट्री को घूमने में आपको दो घंटे कम से कम लग सकते हैं क्यूँकी इस मोनेस्ट्री में आने के बाद आपको काफी सारी चढ़ाई करके ऊपर जाना पड़ेगा और फिर यहाँ के दर्शन करके आप नीचे आएंगे थिक्से मोनेस्ट्री में जाने की कोई फीस नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट और ये जगह सनराइज ऐसी सनसेट तक खुली होती है हेमिस मोनेस्ट्री देखने के बाद जो अगली जगह आप देखेंगे वो होगी थिक्से मोनेस्ट्री जो कि लद्दाख के एक हिल टॉप थिक्से विलेज पे स्थित है जो कि लद्दाख की कैपिटल ले से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है थिक्से मोनेस्ट्री में मैत्रे जी की लगभग 50 फीट ऊंची प्र
और इसी मोनिस्ट्री में आपको बौद्ध कला की वस्तुएं जैसे थांका पेंटिंग तलवारे और मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी ठीक से मोनिस्ट्री खुली होती है सुबह सात बजे ऐसी शाम को सात बजे तक और यह जगह नवम्बर ऐसी लेके अप्रैल तक बंद होती है और ठीक से मोनिस्ट्री में एंट्री करने के लिए आपको बीस ऐसी तीस रूपए देने पड़ेंगे नंबर तेरह शे पैलेस ये जगह बनवाई गयी थी नामग्याल फैमिली की समर रिट्रीट के लिए जी हाँ जो ले पैलेस है वो जगह थी जहाँ पर नामग्याल की रॉयल फैमिली रहती थी और ये वो जगह थी जहाँ पर वो समर वेकेशन के लिए आते थे से पैलेस में ही से मोनेस्ट्री बनी हुई है से पैलेस के कुछ फ्लोर्स मोनेस्ट्री ने ले रखे हैं मोनेस्ट्री तकरीबन 40 फीट ऊपर है और सी लेवल से ये जगह तकरीबन 11,200 फीट ऊपर है ये जगह बनवाई गई थी सोलह में और मुगल अम्पायर हैदर दुगलत भी आके इस जगह पे रहे थे जब उन्होंने लद्दाख पे हमला किया था से पैलेस आने की कोई फीस नहीं है और आप यहाँ किसी भी समय आ सकते हैं से पैलेस या से मोनेस्ट्री आपका अगला डेस्टिनेशन होगी जो कि है लद्दाख के कैपिटल ले से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर। से मोनेस्ट्री पड़ती है ले मनाली हाईवे पे जो कि एक पहाड़ी की चोटी पे स्थित से विलेज में पड़ती है से पैलेस जो कि बनवाया गया था 1655 में ऐसा कहा जाता है कि से पैलेस में पहले नामग्याल रॉयल फैमिली गर्मियों की छुट्टियाँ स्पेंड करने आती थी जिसके बाद से पैलेस के भीतर ही से मोनेस्ट्री बिल्ड की गई जो कि बनवाई गई थी डेलडॉन नमग्याल द्वारा इस मोनेस्ट्री में आपको शाक्या मुनि बुद्धा की 40 फीट ऊंची एक प्रतिमा दिखेगी से पैलेस में जाने की कोई एंट्री फीस नहीं है और आप यहाँ आ सकते हैं सनराइज ऐसी सनसेट तक इन सारी जगहों की गूगल मैप की लोकेशन की लिस्ट बना के हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है तो आप गूगल मैप के उस लिंक को क्लिक करके इन सारी जगहों के एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं तो गाइज हमारे भी लेदर्शन खत्म हो चुके हैं आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यदि आप नए तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दबाएं सब्सक्राइब बटन बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट्स का सवाल ये है कि ये सारी जगह जो हमने आपको दिखाई है अगर आपको लगता है की इनमें से कोई जगह मिस हो गई है जो हमारी इस लिस्ट में जरूर होनी चाहिए थी तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताए और अगर कोई इन्फॉर्मेशन बाई चांस या गलती ऐसी गलत हो गई है तो वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दे सो इट वॉज वेरी नाइस टू बी वीडियो गेन बी वेल नमस्ते और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहाँ जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ